சேலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நடந்த அந்த மாநாட்டை பற்றி ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவை இப்போது எழுந்திருக்கிறது பெரியார் இயக்கத்திற்கு எப்போதும் விளம்பரங்கள்லாம் எதிரிகள் தான் எப்போதும் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் இப்போது சேலம் மாநாட்டை பற்றி என்ன நடந்து நமக்கெல்லாம் தெரியாது எழுபத்தொன்னுக்கு பிறந்த பின்னால் பிறந்தவர்கள் தான் ஏராளமான பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள் எழுபத்தொன்று மாநாட்டில் நானும் கலந்துதான் எங்களுக்கெல்லாம் அது முதல் மாநாடு அது தான் அப்போ தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு முந்தைய பெரியாருடைய பொதுக்கூட்டங்கள் மாநாடுன்னு நான் கலந்து கொண்ட முதல் மாநாடு அது தான் அப்போ அந்த செய்திகள்லாம் மீண்டும் பேச வேண்டிய தேவையும் என்ன நடந்தது என்பது விளக்கதன் வழியாக அப்போ இயக்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்புகள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடந்ததை பற்றி இப்போ பொங்கல் என்று பதினாலாம் தேதி ஜனவரி பதினாலாம் நாள் பேச ரஜினிகாந்த் பேச போகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்திருக்கிறது அதில் அதை குறித்து சில மட்டும் நான் சொல்லிடணும் ஏன்னா அதில் சோவை புகழ்வதற்காக பேசப்பட்டது தான் அது ஏதாவது ஒன்று பேசணும் அவரை புகழ்ந்து பேச வேண்டும் என்பது நோக்கம் அவ்வளோதான் அவங்க நோக்கம் அதற்காக அவர் சொல்லுகிறார் அந்த மாநாட்டில் ஒரே ஒருவர் தான் அதை குறித்து துணிச்சலாக பதிவு செய்தார் என்பதை போல் அதில் பேசுகிறார் ஆனால் அப்போது ஆங்கில இந்து பத்திரிகை இருந்தது அதில் பதிவு எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்தது தினமணியில் வந்தது இதை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருந்தார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டார்கள் ஆனால் விட்டு அதை பற்றி அவர்களுக்கெல்லாம் கவலை இல்லை அதை யாரும் பேசலை பெரியார் கொண்டு வந்ததை பற்றி மட்டும்தான் பேசினார் அந்த சோ என்ன புகழத்தக்க ஒரு பெரிய நேர்மையான அரசியல்வாதியா அல்லது ஒரு விமர்சகரா என்றால் அதுவும் இல்லாதவர் தான் அதை நம்ம வாய்ப்பில் சில நேரங்களில் சொல்லி இருக்கிறோம் ஏன்னா துக்களுக்கு வந்த தொடக்கத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் ஊழல்லாம் ஏராள ஊழலை பற்றி கடைசி வரைக்கும் பேசி கொண்டு தானே இருந்தார் அப்போ டிடிகே உடைய முந்திரா ஊழல் அதை பற்றி அமைச்சராக இருந்தவர் மீது வந்து அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார் அது குறித்து ஒரு அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லவில்லை எழுதியதற்கு ஏன் நீங்கள் டிடிகே உடைய நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதாலா என்ற ஒரு கேள்வியை அப்போ வந்து துக்களுக்கு ஒரு ஒரு கேட்டிருந்தார் அதை அவர் வெளியிட்டார் இவர் ஆம் என்று பதில் சொன்னார் யார் ஊழலை பற்றி பேசுவேன்னா எனக்கு வேலை கொடுத்து சம்பளம் கொடுக்குற ஊழலை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் மற்றவங்களை பற்றி வேணால் பேசுவேன் என்பதை தான் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் அப்படி நேர்மையற்றவர் தான் அவர் அடுத்து இன்னொரு முறை ஒரு கேள்வி வந்தது சங்கராச்சாரியை பற்றி சங்கராச்சி செய்த ஊழல் அது ஒரு பெண்ணை இழுத்து கொண்டு ஓடியதாகட்டும் அல்லது பெரிய சங்கராச்சாரி அந்த தண்டத்தை விட்டு விட்டு போய்விட்டார் எனவே துறவையே விட்டதாக பொருள் எனவே அவருக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு வரை நியமித்து விட்டார் விஜயேந்திரன் ஒருத்தர் எப்போ ஒரு மூத்த சங்கராச்சாரியா அடுத்த ஒரு சங்கராச்சாரி இருக்க வேண்டும் இளையவர் ஒருத்தர் இருப்பார் ஆனால் அந்த முறைதான் மூத்தவர் இருந்தார் இளையவர் இருந்தார் அப்புறம் மிக இளையவர் ஒருத்தர் இருந்தார் சீனியரு ஜூனியர் சப் ஜூனியர் மூன்று சங்கராச்சாரிகள் இருந்தார்கள் ஆனால் திரும்ப வந்தார் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மீண்டும் இருந்தார்கள் எந்த ஆளும் பேசலை அதை பற்றி எவர் ஒருவரும் கேள்வி எழுப்பவும் இல்லை ஆகமும் கெட்டு போச்சு தமிழில் உடம்புக்கு செய்தால் எங்களுடைய சாஸ்திரமே வீணா போச்சுன்னு சொல்கிறவங்களாம் அதை பற்றி யாரும் கேள்வி எழுப்பவில்லை பார்ப்பனர்கள் தங்களுக்கு சாதகமானதை பற்றி எதுவும் சொல்ல மாட்டார்கள் பாதகமானது தான் கடல் தாண்டி போனால் குற்றம்னு எத்தனை பேரை ஒரு காலத்தில் விதைக்கி இருக்கிறார்கள் மதத்தை விட்டு ஆனால் இப்போ வந்து யூஎஸில் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களாம் பார்ப்பான் தான் கோயில் கட்டுகிறான் வெளிநாடுகளில் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்வதற்கு இங்கிருந்து பார்ப்பான் போகிறான் அவன் இன்னும் பார்ப்பானாக தான் இருக்கிறான் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவதாக தான் சொல்லிக்கொள்கிறான் அதை போலத்தான் அவர்கள் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டே வந்திருக்கிறார் அடுத்து சொல்லணும்னா இன்னொன்று ஜெயலலிதாவை ஊழலுக்காக முதலமைச்சராக இருந்து சிறையிலிருந்து அதனால் முதல் உற்பதி விட்டு இன்னொருவருக்கு தற்காலிகமாக கொடுத்து திருப்பி வந்தால் வாங்கிக்கிறது என்றெல்லாம் ஊழல்காரராக இருந்தவராக ஜெயலலிதாவை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது சிறைக்குள் முழுமையாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் நல்ல வாய்ப்பாக இறந்து போய்விட்டார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் இப்போது தண்டனையை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற சசிகலா இருக்கிறார் அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதா வீட்டிலிருந்து அனுப்பப்பட்டார் வெளியே அனுப்பப்பட்டார் சரி அனுப்பப்பட்டார்னா அவர் பல நிறுவனங்களில் இயக்குநராக இருந்தார் இருந்தார்கள் அந்த அம்மா இருந்தாங்க சசிகலா அப்போ ஊழல் பணத்தில் வந்ததில் வச்சுட்டு நிறைய நிறுவனங்கள் நடத்தியதாக பத்திரிகையெல்லாம் எழுதி கொண்டு இருந்தன மது ஆலையை பற்றி எழுதினார்கள் பலவற்றை பற்றி எழுதினார்கள் சசிகலா வெளியே அனுப்பிச்ச உடனே அத்தனை இயக்குநர் பதவியிலும் சோதான் நியமிக்கப்பட்டார் ஊழல் பணத்தில் நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களில் இயக்குநராக இவர் இருந்தார் உடனே சரி சசிகலா திரும்பி வந்தவுடன் இவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டார் திருப்பி சசிகலா இயக்குநராகிவிட்டார் அப்போ ஒரு ஊழல் செய்தவர்களுக்கு 
ஒரு ஊழல்காரிக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக இருந்திருக்கிறார் வந்தால் நான் போய்க்கிறேன் என்று அவருடைய ஏவலாலை போல இயங்கியவர் இவர் தான் நேர்மையை பற்றி பேசுகிறார் ஊழலை பற்றி பல பேரை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தார் அப்படி அவருடைய செய்திகள் இன்னொன்று அரசியல் சார்பு இல்லாதவர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பணியாற்றியவர் அவர் இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர் தான் அப்போ நடுநிலையாளராக எப்படி சொல்ல முடியும் அவரை இந்த பல செய்திகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அந்த நிகழ்ச்சிகளில் என்ன நடந்ததுன்னு சில மட்டும் நான் சொல்லிடணும் சேலம் மாநாட்டு ஊர்வலம் அட்டை அந்த வழக்கை பற்றி அவர் சொல்லுவார் அந்த வழக்குகளை பற்றி உள்ள படம் வந்தது தான் வழக்கா இல்லை அட்டையில் ஒரு படத்தை போட்டார்கள் அதில் பெரியார் வந்து செருப்பால் அடிப்பதை போலவும் பக்கத்தில் இருந்துட்டு கலைஞர் சபாஷ்னு சொல்லுவதை போலவும் அந்த படம் பெரியார் பெரியார் அடிக்கவில்லை பெரியார் இயக்க தோழர்கள் அடித்தார்கள் சரி பெரியார் அடித்ததாக கூட உருவகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் பக்கத்தில் இருந்து அதை ஆதரித்ததாக ஒரு படம் போடுவது என்பது வெறும் ட்விட்டரில் ஒரு பதிவு போட்டால் இப்போல்லாம் கைது பண்ணுறான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் மோடியை பற்றி பேசினால் கைது சட்டத்தை பற்றி பேசினால் கைது இது சரியில்லைன்னு சொன்னால் கூட கைது நடக்கிற இவர்கள் தான் பேசுகிறார்கள் அந்த அட்டையில் போட்டது குற்றம் இல்லையா அதற்காக பறிமுதல் செய்யக்கூடாதா ஒரு முதலமைச்சரை பதவியில் இருக்கிற முதலமைச்சரை அந்த செயலுக்கு ஆதரவாக இருந்ததாக கருத்து ரீதியாக ஆதரவாக இல்லை என்பது ரெண்டாவது இல்லாத ஒன்றை இட்டு கட்டி ஒரு படமாக போட்டு அவர் மீது வெறுப்புணர்வை வளர்த்துருவது என்பது குற்றம் இல்லையா அது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதற்கான சட்டப்பிரிவும் வழக்கு இருக்குது அது ஒரு பக்கம் சட்டப்படி தப்பாக என்பது ஒன்று அந்த அட்டை படத்தை பற்றி யாரும் பேசுவதும் இல்லை அட்டையில் போட்டது உண்மையா ஊர்வலத்தில் எடுத்து வந்த படத்தை போட்ட அது உண்மையா பொய்யா அதை பற்றி அவர் பேசுவார் அந்த வழக்கில் என்ன நடந்ததுன்னு பேசட்டும் அந்த செய்தியை ஒன்று சொல்லணும் அடுத்து கூட இன்னொன்று அதில் போடப்பட்ட இந்த செருப்பில் அடித்ததை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க செருப்பில் அடித்தது என்பது ராமனை செருப்பால் அடித்த அடித்தார்கள் செருப்புகளால் அடித்தார்கள் எல்லாம் நம் சரி இருக்கட்டும் ஆனால் அதில் எப்படி அடித்தார்கள் ஏன் அடித்தார்கள் என்பதற்கு நாம் பல விளக்கங்களை சொல்லுகிறோம் அதில் வந்து ஐயாயிரம் பேர் போகிற ஊர்வலத்தில் ஐம்பது பேர் நின்று கொண்டு எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் அதற்கு அனுமதிக்கிறார்கள் அனுமதி இருக்கிறது காவல்துறை நிற்கிறது மூன்று வரிசையாக நின்றுருந்தாங்க அதுவும் காவல்துறை அதற்கு அந்த பக்கம் இருந்து அவர் கருப்பிடி கேட்டாங்க இந்த பக்கத்தில் நம்ம ஊர்வலமாக போய் கொண்டு இருக்கிறோம் அங்கிருந்து ஒரு செருப்பை வீசுகிறார்கள் அப்போ ஐயாயிரம் பேருக்கு ஐம்பது பேர்னா எவ்வளோன்னு வச்சு நூற்று நூறு பேர் இருக்க இடத்தில் ஒருவன் செருப்பை வீசியது இப்போல நூறு பேர் நிற்கிறப்ப ஒருத்தன் எடுத்து செருப்பை வீசினா அது எப்படி எதிர்வினையாக வருவோன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ யார் செய்தது பெரிய குற்றம் என்றால் நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தன் மேலே ஒருத்தன் செருப்பு வீசுறது பெரிய தப்பா அல்லது இவர்கள் உற்சாகத்தோடு ஆரவாரமாக போய் கொண்ட ஊர்வலத்தில் எதிர்வினை ஆற்றுவது தப்பா முதன்மையை பற்றி யாரும் பேசுவதே இல்லை இவ்வளவு பெரிய ஊர்வலத்தில் ஜனநாயகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட போராட்டத்தை ஜனநாயக போராட்டமாக நடத்தாமல் செருப்பை வீசுகிற கேவலமான போராட்டமாக மாற்றியதை பற்றி எவர் ஒருவரும் பேசுவதில்லை அதில் வீசின செருப்பெடுத்து அடித்தது மட்டும் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அது எந்த விதமான பரப்புரை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன நோக்கத்தோடு இப்போது இருக்கிற பத்திரிகையாகட்டும் அப்போது இருந்த பத்திரிகையாகட்டும் பேசினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சுருக்கமாக அவர் நிறையா பேசணும் நினைக்கிறதாக விடுறேன் இப்போ வந்து அந்த அதை பற்றிய படத்தை மீண்டும் அந்த படங்களை போட்டு துக்களுக்கு வந்திருக்குது இது இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்த துக்களுக்கு இது அதில் வந்து அந்த படத்தை திருப்பியும் போட்டிருக்கான் இந்த படத்தை போட்டிருக்கான் அதில் ராமர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு பக்கத்தில் சீதை இல்லை அது அதிலே தெரியும் அது நிர்வாணமாக இல்லைன்றது அவன் துக்களுக்கு தான் போட்டிருக்கான் அப்போ அவன் அதை எழுதியிருக்கணும் உண்மையான நேர்மையானவாக இருந்தால் ரஜினிகாந்த் வந்து வாய் தவறுதலாக சொல்லிட்டார் சரியாக செய்தி உணராமல் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி சமாளிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த படத்தை போடுறான் படத்தை போட்டு பக்கத்தில் சீதை இல்லை என்பது தெரியுது ராமர் உடையோர் இருக்கான்னு தெரியுது அதை விட ஒரு செய்தி இப்போ எல்லாம் ஒரு கூட்டம் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பான்ல எப்போ பார்த்தாலும் இந்து சாமியை திட்டுறீங்க திட்டுறீங்கன்னு பேசுவான் துக்களுக்கு எழுதுகிறான் இந்த திராவிட திருக்கூட்டம் இந்து கடவுளை மட்டும் அனுமதிக்கவில்லை முஸ்லீம்களின் மதிப்பிற்குரிய எழுநூற்றி எண்பத்தாறு என்ற எண்ணை எழுநூற்றி எண்பத்தாறு என்ற அல்லாவின் டெலிஃபோன் நம்பரா என்றெல்லாம் கேட்டவர்கள் நம்மளை பற்றி எழுதுகிறான் அது சேலத்தில் நடந்த ஊர்வலத்தில் நாங்கள் நடத்தின ஊர்வலத்தில் அது கொண்டு வரப்பட்ட இது அதில் வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தாறு என்ன அல்லா நம்பரா அவங்களையும் கேவலப்படுத்தினாங்க கன்னிமேரி எப்படி கர்ப்பமானால் என்று தெருக்கில் எழுதி கிறிஸ்தவர்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் அவமானப்படுத்திய கூட்டம் அது அப்படின்னு அதில் எழுதுகிறான் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கேள்விக்கு இதில் கேட்குறான் அதே பத்திரிக்கையில் இது வந்து நடக்கிறது ஒரு ஏழாம் பக்கமா ஆறாம் பக்கம் பதினஞ்சாம் பக்கம் ஒ
அதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான் கருப்பூடை போடும் பெரியார் பக்தர்கள் இந்து மத கடவுள்களை மட்டும் கேவலப்படுத்துவார்கள் இவன் தான் அங்கே எழுதியிருக்கிறான் கட்டுரை இவன் நம்மளை மட்டும் பண்ணலைங்க ஐயோ முஸ்லீம்களை கேவலப்படுத்துறான் ஐயோ கிறிஸ்தவர்களை கேவலப்படுத்தின கூட்டம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் அண்ணா சொன்னார்ல பேராசை பெருந்தகையை போற்றி பேசனா இரண்டுடையாய் போற்றி ஒரே இதெல்லாம் ரெண்டு வகை விஷயங்களும் வர்றான் இவன் அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் ஏன்னா அதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் தொடரில் அடுத்து இன்னொரு செய்தியாக அதில் வந்து இந்த ரஜினிகாந்த் வந்து நான் சோவை பற்றி பேசினார் துக்களுக்கு வெளியிட்டதை பற்றி பேசினார் அது நிர்வாணமாக இருந்ததை பற்றி பேசினார் அதற்கு எது ஆதாரமாக காட்டினார்னா ஒரு அவுட்லுக் பத்திரிகை ஆதாரமாக காட்டினார் அவுட்லுக் பத்திரிகையில் வந்த கட்டுரை தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து யார் எழுதினார்னா ஜி சி சேகர் சேகர் இல்லை சேகர் எழுதுனது அது அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இந்த திராவிட கிழம ப்ரொசன் சேலம் தட் டெபிசிட்டட் ஹிண்டு காட்ஸ் ராமா அண்ட் சீதா இன் த நியூடு வித் கார்லண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப்பர்ஸ் அரவுண்ட் தேர் நெக் அதை எழுதுறாரு இதைத்தான் வந்து ரஜினிகாந்த் காட்டினார் அதை பற்றிய மீண்டும் ஒரு கட்டுரை அதே ஜி சி சேகர் அவுட்லுக்ல எழுதியிருக்கார் இருபத்தி ஏழு ஒன்னுல இதெல்லாம் வந்திருக்கு அந்த கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் அவர் எழுதுறாரு இப்போ இந்த இஷ்யூ அதை கூட நியூஸ் எயிட்டீனில் வந்து விவாதத்தின் போது நான் பேசுகிற போது அவரும் கலந்து கொண்டு பேசினார் ஆமாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவரும் பேசினவர் தான் இருந்தார் அவர் அவர் ஏதாவது பத்திரிகையாளர் பேரில் வந்திருப்பார் பிஜேபி என்ற பேரில் வரமாட்டாங்கல்ல அவர் இப்போ ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த அதே தூக்கு சட்டாயர்ஸ் டஃபி டாங்கி என்று அதை பற்றிய ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு அதில் சொல்கிறாரு ஹிந்து காட்ஸ் ஹேட் பீன் கார்லண்டட் வித் சப்பல்ஸ் டூரிங் ஏ ரேஷனலிஸ்ட் அவுட்ஃபிட்ஸ் ப்ரொஃபஷன் இன் சேலம் இதில் செருப்பு மாலை மட்டும் எழுதிட்டு இன் நியூடுங்கிற வார்த்தையை இதில் விட்டுட்டார் இதைத்தான் ஆதாரமாக காட்டி இந்த ஆள் எழுதின கட்டுரையை அதே அவுட்லுக்கில் அடுத்த கட்டுரை அப்போ அன்றைக்கு நியூடுன்னு எழுதினவன் இன்றைக்கு இந்த சிக்கல் வந்த பின்னால் கவனமாக அந்த நியூடு நிர்வாணமாக உடையில்லாமல் என்ற சொல்லை தவிர்த்து விட்டு அவனே கற்று எழுதுறான் ஆனால் இதை வந்து வெளிப்படையாக ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் அவன் தான் வாதாடுறான் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் இல்லை நிர்வாணமாக கொண்டு வந்தார்கள் ஆதாரம் இருக்கிறதுன்னு பேசினவன் தான் அடுத்த கட்டுரையில் அது நிர்வாணம் என்பதை விட்டு விட்டு எழுதுகிற பித்தலாட்டக்காரர்களாக இவர் இருக்கிறார்கள் என்பதை மட்டும் சொல்லி இன்னும் இதை விட நிறைய பித்தலாட்டங்களை பற்றி பேசுவதற்காகத்தான் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர் அந்த வழக்காடியவர் பல வழக்குகளில் அவர் வந்து முக்கியமான திராவிடர் கழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த வழக்காக இருக்கட்டும் அல்லது ராவண் லீலா வழக்காக இருக்கட்டும் ராவண் லீலாவில் அவர் போனார் சிறைக்கு வேற போனார் அது இல்லை ராவண் லீலாவில் வழக்கம் உங்கள் மேலேயும் தானே ஆமாம் அதை தான் சொல்கிறேங்க அப்போ தான் எமர்ஜென்சி வந்து இது கொடுத்துட்டான் சட்டையும் அரக்கால் ட்ரௌசரும் கொடுத்து தான் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க இவர அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கை சந்தித்தவர் தான் அது மட்டும் இல்லை அப்போது அவசர நிலை காலத்தில் உள்ளே தலைவர்கள்லாம் தாக்கப்பட்டதை பற்றி அமைக்கப்பட்ட இஸ்மாயில் கமிஷனில் இந்த இதற்கான இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்து அவர்களுடைய சட்ட மீறலான நடவடிக்கைகளை பற்றி பண்ணது மட்டும் இல்லை இஸ்மாயிலே கூட ஆணையத்தின் தலைவர் இவர் அளித்த பங்களிப்புக்காக பாராட்டி பதிவு செய்த ஒரு வழக்கை நடத்தியவர் அப்படி பல ச ஒரு முக்கியத்துவமான வழக்குகளில் பங்காற்றியவர் இந்த சேலம் மாநாட்டை பற்றிய வழக்குகளும் பணியாற்றியவர் அப்போது நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றியும் அந்த தொடர்பான நிகழ்வை பற்றியும் பேசுவதற்கு அழைக்கிறோம் அதனால் அவருக்கு வாய்ப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இந்த அளவோடு நாம் நிறைவு செய்து சேலம் மாநாட்டில் நடந்ததை பற்றி நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்வோம் அதில் தொடர்பான செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்வோம் இதை நாம் மற்றிடத்தில் பேசுவதற்கு எடுத்துரைப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி